今年一番の良い買い物をしました。今日はそのアイテムのご紹介をしたいと思います。アリの観察をするのに超おすすめしたいアイテムです。こんにちは。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルはアリの世界です。このチャンネルではアリの観察やアリの捕獲動画について発信していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価も動画作成の励みになりますので、ぜひお願いいたします。皆さんは今、何のアリを飼育していますかまた、何のアリの飼育がしたいな、と思っていますかぜひ、コメント欄に皆さんの飼育しているアリ、飼育したいアリを書いていってください。突然ですが、アリの観察をしていて困ったことはありませんか私はスマートフォンのカメラ機能を使ってアリの観察を主に行っています。ですが、ズーム機能にも限界があり、もう少し拡大して観察したいと思っていました。皆さんはどうですかよく見たいけど、2ミリのアリなんて小さくてよく見えないな。女王アリか、確認したいけど、羽の取れた跡がよく見えないよ。捕まえてきたアリの種類を確かめたいけどよく見えなくてわからないアリの表情は触覚はどうなってる卵は今どうなってるんだろう皆さんお困りですよねでもそれを解決するハッピーなアイテムがあるんですそれがこれですじゃじゃんスマホレンズこれさえあれば2ミリの小さなアリだって観察がよくできます女王アリの羽が取れた後の確認も楽々ですもちろんアリの顔や触覚卵の観察もバッチリできますひょっとしたら蜜を飲んでいるところや卵を産むシーンも観察できるかもしれませんね今回はスマホレンズのご紹介なので皆さんがスマートフォンを持っていることを前提でお話しさせていただいておりますスマホレンズの使い方ですがとても簡単ですこのスマホレンズはクリップの形をしています皆さんがお持ちのスマートフォンのカメラレンズの位置にクリップを挟むだけですあとはいつも通りにカメラでアリを観察してみてくださいそれでは私と一緒にアリの観察をしてみましょうまずは2ミリ前後の黄色ヒメアリですどうですかよく見えますねこれならよく見える。アリが転んだところもバッチリ見えたよキイロヒメアリがこんなに大きく見えるなんて感激だ。お腹の下に黒い模様があるキイロヒメアリとないキイロヒメアリの女王がいますね。あれは何だろういろんなことが見えてきますねつづいてクロウアリのはねのあとをみてみますはねのとれたあともよくみえましたしっかりみえましたね。なんだか羽の跡が痛々しいですねアボヒゲのようなものも見えましたこうや触覚はもちろん表面の凹凸までよく見えました複眼の他に短板も確認できましたねこれだけよく見えれば、アリの種類を調べるのに便利そうだ
苦労終わりのお顎のギザギザは5つなんだね黒長ありも観察してみます肉眼ではわからなかったのですが黒長ありは毛が多いのがよく見えますね。これ本当に良いですマクロエンズなので周りがぼやっとしてしまいますが中心部はくっきり見えますクリップでの固定なので手軽さも良いところですねアリの観察に欠かせないものとなりました詳細ですがなんとこれ100円ショップで購入しましたということは価格はもちろん全抜き100円です今回はアリの観察のためマクロレンズのみのご紹介でしたが広角レンズや魚眼レンズも付属しています皆さんもアリの観察に使用してみてはいかがでしょうかこの動画を見てスマホレンズ使ってみましたという方ぜひ感想を聞かせてくださいまた、私も良いアイテム見つけたよという方いらっしゃいましたらぜひコメント欄にコメントをお願いいたします以前にマイクロスコープを使用してみた動画もありますので概要欄にリンクを貼っておきますぜひそちらもご覧くださいそれでは今回の動画はおしまいですまたお会いしましょう